Bueno, ya todos lo dieron por confirmado y ya quedó lo que faltaba, que era la notificación de Eduardo Salve a Boca diciendo que no renovará oficialmente. Pero como aquí no vamos a dar la noticia que ya está bien quemada, vamos a detallar verdaderamente qué le puede aportar el Toto. Y sobre todo, cómo ha jugado últimamente. Porque yo sí he visto los partidos de Salvio en el semestre y desde antes de la lesión. Primero, hay que recalcar que si bien su posición natural es la de extremo por el costado de la derecha, desde que volvió tras romperse los ligamentos cruzados, la gambeta le ha costado demasiado trabajo para superar a los marcadores de los equipos rivales. Y es que cuando le intenta hacer, da la impresión de que se mueve en cámara lenta. También su nivel de remate a portería se mantuvo muy alejado a lo que mostraba en la Libertadores 2020. Eso despertó mucho a las críticas de los aficionados de Boca. Y es que si uno ve los partidos del Salvio que llegó al Xeneise proveniente del Benfica, con lo que sucedió después, está varios escalones abajo. En 2019 prácticamente era un tren que sacaba diferencia con facilidad. Hoy su presente no es positivo. Y conociendo el sistema que luego pone Lilini, creo que a Pumas no le conviene colocar a Salvio de extremo o volante por ningún costado. ¿Dónde realmente puede destacar? Principalmente, atribuyendo que las habilidades del Toto estarían cuando ingresa al área y queda frente al arquero para rematar, el argentino requiere ser un media punta o encarar al 9. Ni siquiera como medio centro ofensivo, él tiene que capitalizar con sus fuertes remates de cabeza o pierna derecha, como una pareja directa del 9, y para eso necesita que los volantes tengan mucha llegada y le den opción de centro o pase constantemente, por eso tampoco me gustaría que fuera un volante. Otra cosa, si esperan que Salvio tenga el gran sacrificio de retroceder repetidamente para ayudar al lateral en la marca, esto va a desgastarlo en demasía. Lilini y el cuerpo técnico intuyo que saben que las cualidades del atacante están en aprovecharlo el mayor tiempo posible cerca del área rival. Y aquí entra en una de las grandes dudas que me genera el fichaje de Salvio con Pumas. En el último tiempo, dio la impresión con Boca que podía ser un buen suplente, pero no más de 30 minutos por duelo. En concreto, se habla de que Lilini le garantizó la titularidad. Los auriazules tienen una gran mochila y es jugar a las 12 del mediodía como locales en la Ciudad de México. Ojalá que Salvio por lo que representa a Puma se adapte con la ayuda del cuerpo técnico, porque físicamente está muy por debajo en los mano a mano y abusa de tirar túneles para sacarse de encima la marca. ¿Es entonces salvo el refuerzo que necesitaba Pumas? Es un jugador de jerarquía absoluta porque estuvo en Benfica, Atlético y Boca. Sin embargo, arrastra un historial de lesiones que lo hacen un volado. Yo no descarto que sea un futbolista que puede levantar el nivel ligeramente, pero solo si lo ponen de media punta hasta que tenga una pretemporada. En el profesionalismo es un tipo con apenas contadas indisciplinas fuera de las canchas, pero eso sí, bastante fuertes. La última polémica que recuerdo ocurrió apenas cuando lo acusaron de querer atropellar a su esposa cuando hubo una discusión en la vía pública. Y años atrás, cuando fue aquella entrevista tras el partido frente a Santos de Libertadores, donde dividió a todo mundo. Salvio es un jugador extremadamente emocional. Si hay algo que no esté bien en su vida, como problemas de salud con la madre u otros temas personales, realmente se refleja en el terreno de juego. Podrá tener el vicio de Fabio Álvarez de querer tirar lujos en exceso, pero no va a ser peor que Batokio o el propio Fabio, que finalmente se largó. Pero tiene que demostrar que puede darle un salto de calidad al cuadro porque no por nada le duplicaron el sueldo a Salvio y será el mejor pagado del plantel. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que rendirá? ¿O vuelven los fantasmas que pasaron con Schuster o Luis García Sanz, quien fue el último gran jugador mediático que trajo universidad? Ah, y dejemos los pretextos de que Lilini no puede hacer más con el plantel, porque Pumas ahora ya está para jugar mucho mejor desde la salida de Carlos González. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving DMH en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.